ഇലക്ട്രോണിക്സിലെ അത്ഭുത ശിശു എന്നറിയപ്പെടുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ അവ ഏക തരത്തിലുണ്ട് അതിൻ്റെ മറ്റ് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ കുറച്ച് ഞാനിവിടെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സിമ്പൽ അത് അതാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബി എന്നും സി എന്നും ഇ എന്നും ഒക്കെ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതതിൻ്റെ കാലുകളെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഞാനൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് മൂന്ന് കാലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അവയെ നമ്മൾ ബേസ് എന്നും കളക്ടർ എന്നും എമിറ്റർ എന്നും ആണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളിൽ മൂന്ന് കാലുകൾ മാത്രമല്ല ഇതിന് ഒരു മൂന്ന് എന്താ പറയുക ലെയറുകൾ കൂടിയുണ്ട് അതായത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കളക്ടർ ബേസ് എമിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ലെയറുകളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നാണ് ഇതിൻ്റെ ലെഗുകൾ പുറത്തേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ലെയറുകൾ കൂടാതെ രണ്ട് ജംഗ്ഷനുകളുണ്ട് അതായത് കളക്ടറിനും ബേസിനും ഇടയ്ക്കൊരു ജംഗ്ഷനുണ്ട് ബേസിനും എമിറ്ററിനും ഇടയ്ക്കൊരു ജംഗ്ഷനുണ്ട് അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയറുകളും രണ്ട് ജംഗ്ഷനും ഇതിനുള്ളിലുണ്ട് പിന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ പല തരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതിൽ എൻ ബി എന്നും പി എൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളുണ്ട് അവ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും അതായത് അതിൻ്റെ പിക്ചറിൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ അതിൻ്റെ പിക്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയും എന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അത് വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതായത് ബേസിൽ നിന്ന് എമിറ്ററിലേക്ക് ഒരു ആരോ ഹെഡ് നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെയുള്ള പിക്ചറുകളാണെങ്കിൽ അത് എൻ ബി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളായിരിക്കും പിന്നെ എമിറ്ററിൽ നിന്നും ബേസിലേക്കാണ് ആ ആരോ ഹെഡ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പി എൻ ബി ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിലെ ബേസ് എമിറ്റർ കളക്ടർ എന്ന് ലെഗുകളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് മൾട്ടിമീറ്ററിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി ഇതിൻ്റെ ലെഗുകൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാവുന്നതാണ് അതായത് ബേസ് എമിറ്റർ കളക്ടറൊക്കെ ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും പിന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ മെയിൻലി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ടും സ്വിച്ച് ആയിട്ടും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സർക്യൂട്ടുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കാറ് പിന്നെ ഇത് പല തരത്തിലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐ ജി ബി ടി ബി ജെ ടി എഫ് ഇ ടി മോസ് വെക്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പല തരത്തിൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഐ ജി ബി ടിയും മോസ് വെക്റ്റും ഒക്കെ ഹൈ പവർ സർക്യൂട്ടുകളിലാണ് കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ അതായത് ഐ ജി ബി ടി എഫ് ഇ ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകളിലൊക്കെ പിക്ചറാണ് ഞാൻ ഈ താഴെ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ആദ്യം തന്നെ എഫ് ഇ ടി എന്ന് പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ബേസ് എമിറ്റർ കളക്ടർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ലെഗുകൾ നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ അത് സോഴ്സ് എന്നും ഡ്രെയിൻ എന്നും ഗേറ്റ് എന്നുമാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ജി ബി ടി എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സിമ്പിളാണിത് അതിവിടെ കളക്ടർ ഗേറ്റ് എമിറ്റർ എന്ന് തന്നെയാണ് പിന്നെ മോസ്വെക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ അതിന് ഗേറ്റ് സോഴ്സ് ഡ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇവയിൽ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററൊക്കെ നമ്മൾ എങ്ങനെ സർക്യൂട്ടിൽ തിരഞ്ഞെടുക്കും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവയുടെ പവർ റേറ്റിംഗ് കറണ്ട് റേറ്റിംഗ് വോൾട്ടേജ് റേറ്റിംഗ് പിന്നെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസൊക്കെ അനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മളതിൻ്റെ എന്താ പറയുക സർക്യൂട്ടിൽ നമ്മളത് സെലക്ട് ചെയ്യുക ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ട്രാൻസിസ്റ്റർ സ്വിച്ചായിട്ടും ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ടും ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എങ്ങനെ സ്വിച്ചായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാനൊരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് എന്ന ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സ്വിച്ചായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൽ കുറേ മറ്റ് കമ്പോണൻസ് കൂടെ
പിന്നെ എൽ ഇ ഡിയുടെ പോസിറ്റീവിലേക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്ററാണ് പിന്നെ ബേസിലേക്ക് ഒരു ടെൻ കെയുടെ റെസിസ്റ്ററും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ആവശ്യമായ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗം അതായത് പോസിറ്റീവ് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ഓം റെസിസ്റ്ററിലേക്കും നെഗറ്റീവ് എമിറ്ററിലേക്കുമാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണിത് ബ്രെഡ് ബോർഡിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനായിട്ട് എല്ലാ കമ്പോണൻസും ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റർ എൽ ഇ ഡി ഒരു നയൻ വോൾട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് നയൻ വോൾട്ടിൻ്റെ ഒരു ബാറ്ററി അതിൻ്റെ കണക്ടർ ഒരു കണക്ടിങ് വയറും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഈ സർക്യൂട്ട് ബ്രെഡ് ബോഡി ചെയ്യാം അത് വർക്ക് ചെയ്യുമോ ട്രാൻസിസ്റ്റർ സ്വിച്ചായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കളക്ടർ ബേസ് എമിറ്റർ ഏതാണെന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഞാനതിവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നേരെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ അതായത് അതിൻ്റെ പേര് എഴുതിയിരിക്കുന്ന അതായത് ബി സി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തേഴ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഭാഗം നമ്മുടെ നേരെ പിടിക്കുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ലെഗ് കളക്ടറും രണ്ടാമത്തേത് ബേസ് മൂന്നാമത്തെ എമിറ്റർ അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ലെഗ്സ് ഉള്ളത് ആദ്യത്തേത് കളക്ടർ രണ്ടാമത്തേത് ബേസ് മൂന്നാമത്തെ എമിറ്റർ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന സർക്യൂട്ട് പോലെ തന്നെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ബ്രെഡ് ബോർഡിലേക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാം ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ചു ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലെഗാണ് കളക്ടർ രണ്ടാമത്തേത് ബേസ് മൂന്നാമത്തേത് എമിറ്റർ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് കളക്ടറിലേക്ക് തന്നെയുള്ള കണക്ഷൻ ആദ്യം ചെയ്യാം അപ്പോൾ കളക്ടറിലാണ് എൽ ഇ ഡി കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡി നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡിയുടെ നെഗറ്റീവ് ഭാഗമാണിത് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവാണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡിയുടെ നെഗറ്റീവ് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാം ഒന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാലുകൾ നോക്കി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാം ഏറ്റവും നീളം കൂടിയത് പോസിറ്റീവും നീളം കുറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിന് നീളം കൂടിയതും കുറവും തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നീളം കൂടിയത് പോസിറ്റീവും നീളം കുറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ഭാഗമാണ് കളക്ടറിലേക്ക് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അതപ്പോൾ നമ്മൾ കളക്ടറിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ആ റെസിസ്റ്റർ എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് വരുന്ന കറണ്ടിനെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആ റെസിസ്റ്റർ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത് ഓമിൻ്റെ റെസിസ്റ്റർ ആണ് ഞാനിതിൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എൽ ഇ ഡിയിലേക്കുള്ള റെസിസ്റ്റർ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഇൻ വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുക അതായത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു നയൻ വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററിയാണ് അതിലേക്ക് കണക്ടർ കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതിൻ്റെ റെഡ് വയർ പോസിറ്റീവ് ബ്ലാക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എൽ ഇ ഡിയിലേക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്ററിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം നെഗറ്റീവ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്ററിലേക്കാണ് മൂന്നാമത്തെ ലെഗാണ് എമിറ്റർ അപ്പോൾ എമിറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം എമിറ്ററിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ ബേസിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് ഇതിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസ് എമിറ്റർ ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡാമേജ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ഒരു കറണ്ട് നമ്മൾ ബേസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ 
വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് സ്വിച്ച് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുമോ എന്ന് നോക്കാം ഏകദേശം സർക്യൂട്ട് എല്ലാം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ ബേസിലേക്ക് ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ടെൻ കെയുടെ റെസിസ്റ്റർ അത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ട്രാൻസിസ്റ്ററിലേക്ക് വരേണ്ട കറണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് കറണ്ട് ആയി അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഡാമേജ് ആവും അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ റെസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ബേസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം പ്രൊസസ്സറ് കണക്ട് ചെയ്തു ഇനിയാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ബേസിലേക്കൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ എക്സ്റ്റേണൽ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻപുട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതപ്പോൾ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എൽ ഇ ഡി കത്തി അതിനർത്ഥം ട്രാൻസിസ്റ്റർ കൃത്യമായി വർക്ക് ചെയ്തു എന്നുള്ള കറക്റ്റായ കണക്ഷനാണ് കളക്ടർ ബേസ് എമിറ്റർ ഒന്നും തെറ്റിയിട്ടില്ല അതാണ് അതിനർത്ഥം അപ്പോൾ ഇതൊരു സ്വിച്ചായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന് കാരണം ഈ ബേസിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ മാറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓഫാവും വീണ്ടും നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുകയും ഓഫ് ആക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അതേ വർക്കിംഗ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് പകരം ഒരു സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാൽ പോരെ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ച് എൽ ഇ ഡി വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിച്ചാൽ പോരെ എന്ന് തോന്നാം പക്ഷേ ഈ എൽ ഇ ഡി വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടത് ഒരു ഐ സി ഉപയോഗിച്ചാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ എൽ ഇ ഡിയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇതിലും പവർ കൂടിയ ഒരു മോട്ടറോ അതിലും പവർ കൂടിയ എന്തെങ്കിലും എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ആ എക്യുപ്മെൻ്റ് ആവശ്യമായ പവർ അല്ലെങ്കിൽ പവർ നൽകാനായിട്ട് ഐ സിക്ക് സാധിച്ചില്ലെന്ന് വരും ഐ സി ഡാമേജ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ആ എക്യുപ്മെൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വളരെ പവർ റേറ്റിംഗ് കുറഞ്ഞ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മോട്ടർ പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതിലും പവർ കൂടിയ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് സാധിക്കില്ല അപ്പോൾ അതിലും കൂടിയ പവർ റേറ്റിംഗ് ഉള്ള ട്രാൻസിസ്റ്റർ അതായത് ഐ ജി ബി ടി മോസ്ഫെക്ട് എന്നീ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കത് വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കളക്ടർ എമിസ്റ്റർ അല്ല ക്ഷമിക്കണം എമിറ്റർ ബേസ് എന്ന അതിൻ്റെ ലെഗുകളൊക്കെ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടെത്താം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗൂഗിളിൽ അത് നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടെത്താവുന്നതാണ്